，你高大海到底是个什么样的人？这么多年来，哪一个才是真正的你？你在说什么？怎么了你？这是童富贵叫人转交给我的。这照片里的人是不是你？这保证书是不是你亲笔写的？我有罪，我对不起老爷，对不起童叔。真的是你，你当真干下了这杀人放火的勾当，德刚，事情不像你想象的那样。我求你别让曼君知道，这种话你也说得出口？你是他的杀父仇人，我为什么要帮你隐瞒？这保证书上清清楚楚的写着，童富贵把钱交给老爷离开之后，你见财起意，先杀了老爷，后杀了童叔，而后被折返的童富贵发现。你为了老爷的财产，竟然做出这种伤天害理的事！不对，是童富贵想抢老爷的财产。德刚，你想想，如果我得到什么好处，我这些年的日子怎么会变成这个样子？你是怕事情败露，来不及拿走那口箱子，还是被童富贵渔翁得利，你心有不甘，去找他分一杯羹？才被他逼着写下你当年所犯的罪责，怎么可能呢，德刚？好了，我不想听你解释。高大海，我和曼君被你害得有多惨，你知道吗？你杀了老爷，娶了他的女儿，你是不是人？你还有没有良心，德刚？你要相信我，我说的都是真的。当年，我去找老爷，我看到了童富贵，他发现了我，拿枪对着我，我在他的枪口下，为了偷生，我是不得已才这么做，不得已呀！高大海，高大海，二十多年了，我一直把你当恩人，嫁给你，给你高家生儿子。你竟然是我的杀父仇人！你让我成为大逆不孝的罪人。我问你，你的心是什么做的？曼君。你拼了！大海、啊，你又干什么？大海，你别拦着我！别拦着我！大海，我要去找屠夫贵！警察，开门！把高大海给我抓出来！开门！开门！开门！他，走！开门！我儿子犯了什么罪？你儿子犯了杀人罪。他杀了谁了？山东卓家，卓老爷子。卓老爷。那不是曼君的爹吗？是啊，那是八百年前的事情了，怎么会突然扯上我儿子呢？你们一定搞错了。有人告发，二十多年前的一场纵火杀人案，谋杀了卓老爷子的，就是你儿子，高大海。不可能，绝对不可能！我儿子不会放火的，不会杀人的。啊啊啊啊、小倩。小倩，小哎呦，小倩呐，哎呦，小倩，小倩，快，快把他扶起来曼君，曼君，你在哪里啊？曼君，曼君，你在哪里？曼君，曼君
。我知道你就在这附近。你听我说，这件事情对你打击很大。可大海说的也不无道理啊。万一这真是同富贵的阴谋诡计，怕人在枪口下是没有太多选择的。你先别急着跟他定罪啊，满军，满军。生了，我一个人没办法，快跟我回去吧，快快跟我回去啊、哦！爸，爸，大海爹出事了，警察说他牵涉到二十年前外公的命案，还有他犯罪的照片，以及他亲笔写的认罪书啊！警察这么快就知道了啊？哎，爸，你知道这事了？啊，是童富贵要你春阳阿姨把这两个证物拿来给我看，我去找过你大海爹了。他说：“他去老商行的时候，你外公和我义父已经倒在地上。他说是童富贵拿着枪，逼他泼油点火。不过他所说的，和他自己写给童富贵的认罪书完全相反。爸，那大海爹为什么要写认罪书给童富贵呢？他说。”也是被童富贵逼的。这么重大的事情，大海爹为什么要瞒着我们，不告诉我们呢？爸，我很清楚大海爹的为人，他说的才是实话，这其中必有冤情，肯定是童富贵搞的鬼。我也想了很久，要是以大海爹真的是那么凶残，那他这二十年来就不会过这种日子了。再说，他也没有这个能耐去逼迫童富贵。没错，一定是童富贵。童富贵这么着急报案，不给你大海爹一点喘息的空间，其实就已经透露出他的不安。只是你大海爹颇有的照片铁证如山，他要怎么去证明他是被童富贵逼的呢？爸，我去找大海爹，跟他问清楚。嗯，这关系到当年的两条冤魂，也关系到你外公的一大笔遗产，甚至还关系到我们这些人一生的命运。这件事情，一定要查个水落石出。快去吧，啊。你的逃犯爹躲到哪里去了？我干嘛要告诉你、啊？我告诉你，侦缉队已经布下了天罗地网，我现在是帮警察缉拿凶犯。我看不是这样吧？你是想趁机杀人灭口吧？<笑>我告诉你，我就是杀了你那个逃犯爹，也是替天行道，为民除害。你爹活不了几天的。哼，我们走。爸。你去哪？你去那边，快点，快点，快！其他人跟我来，快上！快点，快点，快点，快点，快点！快点，快点，快点！快点，快点，快点！快点，快点，快点！快点，快点，快点！快点，快点，快点！快点，快点，快点！快点，快点，快点！快点，快点，快点！妈，你听我说，我，你说你这个爹是怎么当的啊？连自己儿子都出生了，你居然不知道？快看看吧，这，这是我儿子，这眼睛
，这鼻子多像你小时候啊！宝宝，来，抱抱吧。哭不哭啊，乖，听话，乖听话、嗯。快去看看小倩吧，一个女人生完孩子之后，心里是很脆弱的。去安慰安慰她吧，啊！哎呀，快去呀！在我面前演戏呢，你受委屈了，听我说，我或许有一段时间迷失过，我确实，我确实心猿意马过了，但现在，我现在心里只有你。到现在还能说出这样的话，你是不是觉得我很好骗？你现在开心了，回来说几句好听的话，然后你去继续享你的福。好，我可以配合你，可是我有一个要求，就是要让我堂堂正正的进这个门。可以堂堂正正的叫一声爸，一声妈，这样子总可以了吧？小倩，有句话我只想跟你一个人说，我跟景娟只是挂名夫妻，我没有碰过她。你到现在连这种话都编得出来？我发誓我没有骗你。景娟喜欢的是我哥，我保证，等我计划完成之后，我一定把他原封不动的还给我哥。你到底想说什么呀？佟富贵是个大混蛋，他开始设局陷害我，现在又开始设局陷害我爹。我现在有百分之百的把握，肯定，我爹是被他陷害的。他不光陷害我们父子俩，他还杀了我外公，夺我外公的财产。这口气我说什么也咽不下去。我要跟佟富贵算这笔账。小倩，我怕你不理解，我把心里的秘密向你一个人说了。我再跟你说一次，你受委屈了，对不起，你等我，我会回来的，我会回到你身边来的，好吗，小倩？
果我不见你，你心里面还藏了那么多的事情，你为什么不早点跟我说呢？你看你，让我白白为你浪费了多少眼泪。是我不好，都是我不好。爸，爸，爸，爸，爸，我知道你在这里，我是程燕呐。爸，我一个人来的，你出来吧。爸，爸，爸，你还认我这个爸呀？我怎么会不认你呢？我是你儿子，你是我爸呀。嗯，算我没白养你。爸，别逃了，出来跟警方说清楚。我也想出来把事情说清楚。说我是冤枉的，可是你想，我们到了警察局，谁会相信我？不过，你这么逃下去也不是个事儿啊！你逃得过警方，也逃不过佟富贵的追杀呀。程爷，你相信我是清白的吗？我当然相信了，要不然我怎么会来找你呢？爸，你怎么可能是杀害外公的凶手呢？你肯相信我，可是你妈呢？爸。我知道你受委屈了，连妈都不谅解你。嗯，我不怪你妈，真的，一点都不怪她。她这辈子跟着我呀，太委屈了。我只恨佟富贵，他才是真正的凶手。嗯，我不相信佟富贵能做得天衣无缝，他肯定会留下点蛛丝马迹的。爸，你放心，我一定会将他绳之以法的。现在，我就把一切全都告诉你。哎，把这脏衣服给我拿回去。哎，别让你妈看见。啊，爸，吃着吃。嗯，你吃了没？我吃过了。爸，别烫着啊。哎，爸，这些钱你带着吧。嗯，傍身用的。佟富贵的人到处在找你，我怕他们杀你灭口啊，你自己要小心呐、啊。快吃吧。嗯，嗯哎呀，你都拿着吧，我够了。别烫着。开门，警察进场。啊，呃，等我穿好衣服，我就出来啊。爸，这怎么办？要不从窗户走？好，那我走了。爸，小心点。